ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഹിമോഗ്ലോബിനെ പറ്റിയും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയെ പറ്റിയും പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് കാണും മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയോ ക്ഷീണമോ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയാറുള്ളതാണ് എച്ച് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറവായത് കൊണ്ട് അയൺ ടാബ്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് തരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ അയൺ ടാബ്ലെറ്റ്സ് തരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആർ ബി സിയിലുള്ള രക്തത്തിലെ ചുവപ്പ് രക്താണുക്കളിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ആർ ബി സീസ് ബോൺമാരോ അല്ലെങ്കിൽ മജ്ജയിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾസും ധാരാളമായി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജനെ ഓർഗൻസിലേക്ക് ടിഷ്യൂസിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക അവിടെ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തിരിച്ച് ലങ്സിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ സെൽസിന് ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ ലഭിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് ആര് ഹിമോഗ്ലോബിൻ നിർമ്മിക്കാൻ ആരെ ആവശ്യമുണ്ട് അയൺ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറവായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് അയൺ ടാബ്ലെറ്റ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അയൺ കൂടുതൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ ബോഡി അയൺ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന് ആവശ്യത്തിന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സെൽസിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കൂടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയൺ ടാബ്ലെറ്റ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ ഒരു വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഹീം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഗ്ലോബിൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസും നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിനകത്തൊരു നോൺ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അല്ലാത്ത അമിനോ ആസിഡ്സ് കൊണ്ടല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി കാണും അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് അതിനുണ്ട് ആ പാർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഹീം നാല് ഹീം യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ഓരോ ഹീം യൂണിറ്റിലും ഒരു പെർഫൈറിൻ റിംഗ് ഉണ്ട് ഓരോ പെർഫൈറിൻ റിംഗും ഒരു അയൺ അയോണിനെ ഒരു മെറ്റൽ അയോൺ ആ മെറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കേസിൽ അയൺ ആണ് എഫ് ഇ മെറ്റൽ അയോണിനെ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒരു അയൺ ആറ്റത്തിനെ ക്യാരി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെർഫൈറിൻ റിങ്ങാണ് ഹീം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അയൺ ആറ്റത്തിനെ ക്യാരി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെർഫൈറിൻ റിങ് ഇനി ഗ്ലോബിൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തതിനെ നമ്മൾ ആൽഫാഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തതിൽ നം നമ്മൾ ബീറ്റാഗ്ലോബിൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആൽഫാഗ്ലോബിനും ബീറ്റാഗ്ലോബിനും ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നാല് പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആൽഫാഗ്ലോബിനും ബീറ്റാഗ്ലോബിനും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഡൈമർ ആകുന്നു ഒരു ആൽഫാ ബീറ്റ ഡൈമർ മറ്റേ ആൽഫാഗ്ലോബിനും ബീറ്റാഗ്ലോബിനും കൂടെ ചേർന്ന് ഇനി ഒരു ഡൈമർ ആകുന്നു ഡൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് കൂടുന്ന മോണോമേഴ്സ് രണ്ട് മോണോമേഴ്സ് കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഡൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് കൂടി ചേരുന്നതിനെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഡൈമർ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡൈമർ ഓഫ് ആൽഫാബീറ്റ ഡൈമർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് ഗ്ലോബിൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നാല് ഹീം യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഗ്ലോബിൻ യൂണിറ്റിനും ഓരോ ഹീം യൂണിറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്
ഒരു അയൺ ആറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ അയൺ ആറ്റവും അയോണായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ അയോണും ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിൽ നാല് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഇനി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ നാ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹിമോഗ്ലോബിൻ കാണാം ഹിമോഗ്ലോബിൻ എ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എ ടു ഹിമോഗ്ലോബിൻ എഫ് അപ്പോൾ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ട നോർമൽ അഡൽട്ട് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് ആൽഫ ചെയിനും രണ്ട് ബീറ്റ ചെയിനുമാണുള്ളത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എ ടു ഇനിയൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ അത് ബ്ലഡിൽ വളരെ കുറവ് ഒരു രണ്ട് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ മാത്രം ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ പെടുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് ബീറ്റ ചെയിന് പകരം രണ്ട് ഡെൽറ്റ ചെയിനാണുള്ളത് ഇനി ഹിമോഗ്ലോബിൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിറ്റൽ ലൈഫിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ കാണുന്നതാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൽ ബീറ്റ ചെയിന് പകരമാണ് എന്തുള്ളത് ഗാമ ചെയിൻസ് ആണുള്ളത് അത് കുട്ടി ജനിച്ച് ഒരു ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോവുകയും പിന്നെ അഡൽറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാക്സിമം ഹീമോഗ്ലോബിൻ മാറുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നോർമൽ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്താണ് വളരെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മനീമിയ സംഭവിക്കും ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്കിൾ സെൽ ഡിസോർഡറിനെ പറ്റിയാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ബീറ്റ ചെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ആർ ബി സി സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും അവരുടെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവുമാണ് സിക്കിൾ സെൽ ഡിസോർഡർ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആർ ബി സി സിനെ കാണാം ഒന്ന് സാധാരണ ഡോനറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ആർ ബി സി നടുഭാഗം കോൺവെയായിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ആർ ബി സി മറ്റേത് ഒരു അരിവാൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കല പോലെ ഷേപ്പിലുള്ള ആർ ബി സി അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആർ ബി സി അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള ആർ ബി സി അങ്ങനെ ആകാൻ കാരണം എന്താണ് ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ആൽഫ രണ്ട് ആൽഫ ചെയിനുണ്ട് രണ്ട് ബീറ്റ ചെയിനുണ്ട് അപ്പം ഈ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോട്ടീനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീനുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീനുകളാണ് ഓരോ പ്രോട്ടീനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആൽഫ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ജീൻസ് ഉണ്ട് ബീറ്റ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസുമുണ്ട് ഈ ബീറ്റ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം നമ്മൾ ജീനുകൾ ന്യൂക്ലിയേറ്റൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഗ്വാനിൻ അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നോർമൽ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ജീൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടുത്തത് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ് നോർമൽ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ജീനാണ് ഈ അഡിനിന് പകരം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് തൈമിനാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വളരെ ചെറിയ മോളിക്കുലർ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന വ്യത്യാസം അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു അപ്പം നോർമൽ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ജീൻ ഒരു നോർമൽ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോഡോൺ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് പക്ഷേ ഈ അബ്നോർമൽ കോഡോൺ ക്ലോ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് വാലീൻ എന്നുള്ള അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അമിനോ ആസിഡുകളിൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള അമിനോ ആസിഡ് വാലീനായി മാറിപ്പോയി അത് പൊസിഷൻ സിക്സിൽ മാറി അപ്പം ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഗ്ലോബിനും ബീറ്റ ഗ്ലോബിനും ഓരോ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആൽഫ ഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീന് കുറവൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന
ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ബ്ലഡിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഓക്സിജൻ കുറവാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ബീറ്റാ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ അങ്ങ് പിണങ്ങും അപ്നോർമൽ ആണ് അത് പിണങ്ങും അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കേൾ ചെയ്ത് ചുരുണ്ട് ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള നാരുകൾ പോലെയുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയി ആ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ മാറും അപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആർ ബി സിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആർ ബി സിയുടെ മൊത്തം ഷേപ്പിനെ തന്നെ ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചുരുങ്ങുന്നത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ആർ ബി സിയും ചുരുങ്ങി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മൊത്തം മാറി ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആയി അത് ക്രസൻ ഷേപ്പ് മൂൺ ഷേപ്പൊക്കെ ആയി മാറി അതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ വോളിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി വന്നാലും ഇതിനതിൻ്റെ നോർമൽ ഷേപ്പ് ഓവലായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ക്ലസ്റ്റർ ആയി കട്ട കെട്ടി ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് കൂടെ ഒഴുകി അവിടെ എവിടെയും കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം രക്തത്തിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒഴുകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചില ഏരിയാസിലേക്കൊന്നും ബ്ലഡിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ബ്ലഡിലൂടെ ചെല്ലുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്സിജൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ഏരിയയിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുകയില്ല അതൊരു ഓവ് എങ്ങനെയാണോ അഴുക്ക് പെട്ടടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആർ ബി സിസ് അവിടെ പോയി ആ ഏരിയയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇസ്കീമിയ അപ്പോൾ ഇസ്കീമിയ കാരണം ഓക്സിജൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സിസിനെ ബോഡി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹിമോലൈസിസ് വഴിയായിട്ട് അവരെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതിന് ആനുപാതികമായി ആർ ബി സികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബോൺമാരൊക്കെ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറയും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ബോഡിയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആർ ബി സിയുടെ അളവ് കുറയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആർ ബി സിയുടെ അളവ് കുറയും കൂടാതെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സിക്ക് ഓക്സിജൻ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നോർമൽ ആർ ബി സിയെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പം സെൽസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ അതിന് പറ്റുകയില്ല ആ ഒരു ഓക്സിജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടീഷൻ ബോഡിക്ക് സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് പറയും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്നും പറയും അപ്പം ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ഇതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡറാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു റെസസീവ് ഡിസോർഡറാണ് അപ്പം രണ്ട് സിക്ലിംഗ് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ടോപ്പിക്കുമ